A széna minőségével kapcsolatosan többféle dolgot érdemes figyelembe venni. Az egyik, ugye a széna úgy készül, hogy vagy a természetben szárítom meg szél és napfény, vagy, ha nagyon sok anyagi hátterem van és megfelelő gépek, akkor mesterséges szállítást is végezhetek. Ez utóbbi lényegesen gyorsabb, ez utóbbinál ki lehet mérni, hogy mikor érem el a széna minőséget, mikor ment el az összes nedvesség. Csak a mai világban az energia költséget kifizetni azt hiszem, hogy szinte lehetetlen. Marad a természetes szállítás. Na ez esetben a forgatással, a napfény és a szél hatására néhány nap alatt, ez a néhány nap azért nem egy és nem kettő, de néhány nap alatt, ha az időjárás megengedi, megfelelő széna minőséget érek el. Mi ez a megfelelő minőség? Ha én belenyúlok a szénába, akkor egyértelműen száraz növényt érzek. Ha belenyúlok, kiúzok egy részletet és megcsavarhatom, nedves, ne Isten folyadék jön ki belőle, az azon nyomban újra szárítandó, és könnyen lehet, hogy ott már elszaporodtak nem csak gombák, hanem esetleg baktériumok is. Tehát az ilyenfajta félig megszárított széna, annak kereskedésbe vitele, használata rendkívül problematikus, rendkívül veszélyes, hiszen egy bálával tulajdonképpen akár egy toxikus mikrogombát, akár toxikus baktériumot terjesztek, miközben, miközben azt gondolom, hogy jó minőségű. Na és még valami, a jó szárított szénának a színe, mély zöld, vagy azt közelítő, ha például önök egy sárgásra szárított szénát látnak, azonnal tegyék félre. Nem, nem használható, nem felel meg. Semmire nem való szinte, tehát bizony annak előfeltétele, a benne lévő színanyagok maradjanak meg. Egy dolgot azért tegyünk hozzá teljesség kedvéért. Ha van egy jó minőségű növénytársulásom, levágtam, elkezdem szárítani. A minősége, a jó minőség nagyjából megmarad, de picikét az időben már változni fog. Tehát olyan szénakészítő mester a Földön nincsen, aki a széna minő, az eredeti minőséget még jobban tudja növelni. Azt nem lehet, de meg lehet akadályozni a romlást. Következőképpen, tehát jó szárított, jó színű, és még valamit hadd tegyünk hozzá. E, egyszerű dolog, Vegyek kézbe egy kis részt a szénából, szagoljam meg. Kellemes, illatos, egy kicsit kumarinos, egy kicsit szárított növény jelzi, hogy minden rendben van. Vagy ha ebből valami hiányzik, akkor tudom, hogy nincs rendben, rosszul szárították, tegyem le, szólaljak fel, és ne használjam az állat számára. Mennyi ideig használhatjuk a szénát? Hát erre konkrét számértéket mindig nagyon nehéz mondani. Az egyéves széna, ugye az alapszéna, az idén készített széna, tehát egy éven keresztül azért általában használható, gond nélkül használható. Ha nem történik valami utólagos negatív változás, beázott, befolyt a hólé és elindult valami folyamat, akkor gyakorlatilag én azt mondanám, hogy olyan két éves korig ez működik, ha viszont minőségi problémát látok, mint az előbbi példából ugye előtt került, akkor jön a korábban emlegetett logikám, akkor szerezzek be. Szerezzek be nagyon jó minőségű szénát, higítsam fel, keverjem össze megfelelő arányban, és akkor még az a régebbi is felhasználható, mert hiszen a rostartalom önmagában nem probléma, az állat számára a cellulóz és a rostartalom emésztő serkentő hatása egy határig, tehát azzal baj nincsen, de a friss szénában benne vannak a vitaminok, benne vannak színanyagok, benne van egy csomó értékes biológiai anyag, abban a régiben már a lebomlás azért lassan elindult, hiszen kimutatták azt, ez sem egy új felfedezés, hogy a hosszú ideig kínlévő szénabálában már mindenféle értékes anyag a UV sugárzás hatására, a hőmérséklet változások hatására folyamatosan bomlik. Nagyjából tehát húzhatunk egy vonalat, amelyik lefelé megy, egyre gyengébb minőségű lesz. Ha elején nagyon jó volt, akkor idő után már azért gyengébb minőség. Ez esetben tessék kedves lenni és beszerezni, vagy előállítani jó minőséget, frisset és ezzel összekeverni. Beszéljünk akkor arról is, hogy a tárolás során hogyan változik a szén a minősége. Teljesen világos és egyértelmű, hogy minden paraméter lassú menetben csökkenni fog. 
Na most ezen a lassú meneten azért körülbelül azt kell értenünk, hogy ha most 100% az idei friss szénának a beltartalma, akkor mondjuk novemberre, decemberre az nem 100, hanem csak 94, következő év márciusára pedig esetleg 85 vagy 82, tehát egyértelműen csökken, de hogy jelentéktelenné válna és, és tized része lenne, erről szó nincsen, feltéve, ha a tárolási körülmények normálisak voltak. Azt azért hozzá kell tenni. Ha én ezt úgy tároltam, hogy semmire nem figyeltem, kitettem hónak, égnek, esőnek, bárminek, akkor még akár a 10%-nyi maradék is igaz lehet, egyébként azonban nem. A komócsin, réti komócsin, ez egy olyan növény, olyan pázsitfű faj, aminek nagyon nagy, nagy a rossz tartalma. Zárójelben jegyzem meg, azt mondják, hogy a lovak nagyon szeretik a komócsin szénát, az kérdezzük meg a lovakat, de van benne valami, szívesebben fogyasztanak ilyet. Na most, ha én tisztán ebből a növényből állítok elő, tehát ilyen egyfajú szénát, az azt jelenti, hogy a rostartalom még magasabb lesz egységi tömegben. Véleményem szerint ezt minden további nélkül lehet használni, hogy most aztán mennyiben gyógyhatású, vagy egy ilyen előzetes hatása van, prevenciós hatása van-e, például a tengeri marasznál, ezt megmondani bizonyára nem tudom, azt igen, hogy én inkább azért alkalmanként fogyaszthatnak természetesen, de nagyon egységos, nagyon egyoldalú, nagyon magas rostartalom nem biztos, hogy feltétlen jó. Ráadásul, ha én ilyen magas rostartalmat állítok elő, ez azt jelenti, hogy ebben a szénában a fehérje értékek alacsonyabbak, a vitamintartalom alacsonyabb, az ásfeny elemekből is kevesebb van, mert a növényi rost valóban ez a faj azzal jellemezhető, hogy lényegesen magasabb, ropogósabb, keményebb szénát ad. Tehát ilyen értelemben, hogy van ennek prevenciós hatása, ez most nem biztos, de hogy egyért, egy síkúan ne alkalmazzam, ez teljesen logikus, és vagy legyek tisztában, hogy akkor viszont én egy fehérje hiányjal, egy vitamin hiányjal és egy ásványi elem hiányjal fogok szembenézni, mert valamit valamiért.